Hi friends, today we are going to do a poem from Beehive Standard 9th NCRT. The name of the poem is A Legend of Northland and it is written by Phoebe Carey. This poem hai, it is in ballad form. Ballads are usually narrative stories in short stanzas. The title of the poem is A Legend. Legend yani historical story which is passed on from generation to generation. And it is a story from the cold region of Northland. Now, Northland could refer to any cold region like Greenland, Northern Russia, Canada, Norway, etc. So, this story is also believed to be true, though there is no evidence. So, let's start the poem. Away, away in the Northland, where the hours of the day are few and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through. दूर दूर नॉर्थलैंड में जहां दिन बड़े छोटे होते हैं एंड जो विंटर नाइट्स होती है दे आर वेरी लॉन्ग एंड रात इतनी लंबी होती है कि वे लोग उसे सोकर बिता नहीं सकते वेर दे हार्नेस द स्विफ्ट ट्रेन डियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोस एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बेयर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स हार्नेस यानी टू टाई यानी लगाम की बात कर रहे हैं स्विफ्ट यानी वेरी फास्ट रेन डियर इज एन एनिमल ऑफ पोलर रीजन In Eurasian continent, we call it reindeer. In North America, it is known as caribou. Sledges, yani barf par chalne wali gadi. You can imagine a Santa Claus on a sledge with reindeer. Furry, yani fur ke bane huye kapde. Now, wahan snow to bohot zada hota hai. So, wahan log kya karte hai ki they tie their sledges to the swift reindeer. Kyunki log to snow pe chal nahi sakte. So, ye unke liye ek tarah ka transportation ho jata hai. एंड जो बच्चे होते हैं दे लुक लाइक बेयर्स कब क्यों बिकॉज बहुत ज्यादा ठंड की वजह से फरी क्लोथ्स में होते हैं ये बच्चे सो so, वे बेयर के बच्चों की तरह दिखते हैं दे टेल दम ए क्यूरियस स्टोरी आई डोंट बिलीव इट्स ट्रू एंड येट यू मे लर्न अ लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू नाउ ये जो लोग हैं वे अपने बच्चों को एक क्यूरियस स्टोरी सुनाते हैं एक अजीब कहानी सुनाते हैं पोएट इसे बिलीव तो नहीं करते कि इट इज ट्रू बट फिर भी वे कहते हैं कि इफ आई टेल यू द स्टोरी तो उसमें से यू विल लर्न अ लेसन तुम्हें एक सीख जरूर मिलेगी वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड यू नो सेंट पीटर ही वॉज अ डिसाइपल ऑफ जीसस क्राइस्ट प्रीचिंग यानी टू गिव अ रिलीजियस टॉक हम स्टोरी शुरू करते हैं तो हम कैसे कहते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम दर लिव द किंग सो ये भी अ टाइप ऑफ अ स्टोरी है लेजेंड है सो इट स्टार्ट विथ वंस सो एक बार की बात है जब सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो यानी हमारी दुनिया में रहा करते थे एंड वे हर जगह घूम के रिलीजियस टॉक किया करते थे लोगों को उपदेश दिया करते थे एंड यू ऑल नो कि वे ऐसा करते थे ही केम टू द डोर ऑफ अ कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ Where a little woman was making cakes and baking them on the hearth, cottage, yani kutia, hearth, yani chula, ya to fireplace. So, isi tarah se Saint Peter puri dunya ghumte ghumte ek din ek cottage ke darwaze pe pahunche. Maha unhone dekha ki ek choti si woman was making cakes and baad me usse chule ke upar rakkar paka rahi thi. Us cakes ko fireplace me rakkar usse bake kar rahi thi. and being faint with fasting for the day was almost done he asked her from a store of cakes to give him a single one faint yani weak fasting upas rakhna but yahan he was very hungry a pure din ghumne ke baad ve bahut weak ho gaye the kuch khaya bhi nahi tha so he was very hungry so saint peter ne us woman ko kaha ki tumhare is store of cakes mein se mujhe ek cake de do So she made a very little cake, but as it baking lay, she looked at it and thought it seemed too large to give away. अब उसके पास store of cakes था, यानी बहुत सारे केक से. But जब Saint Peter ने cake मांगा, तो उसने store में से देने के बजाय वापस cake बनाना शुरू कर दिया. And बाद में जब उसने उस cake को bake करने रखा, तब उसे देखकर उसने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा cake है. इतना बड़ा cake तो वो नहीं देना चाहेगी. therefore she needed another and still a smaller one but it looked when she turned it over as large as the first had done needed yani aata gunna turned it over yani paltana so saurat ne ek aur cake banana shuru kiya but is time pehle se bhi chhota ball liya and started kneading the cake and jab us cake ko turn kar rahi thi tab again she started thinking ki ye to pehle jitna hi bada hai Then she took a tiny scrap of dough and rolled and rolled it flat 
एंड बेक्ड इट थिन एज अ वेफर बट शी कुडेंट पार्ट विद दैट टाइनी स्क्रैप यानी छोटा सा टुकड़ा अ स्मॉल अमाउंट डो यानी आटा थिन एज अ वेफर यानी आइसक्रीम के कोन के जितना पतला नो दिस टाइम उसने बहुत छोटा सा टुकड़ा लिया डो का एंड बेलन से रोल कर करके फ्लैट किया एंड उसने उस वेफर जैसे पतले डो को बेक करने रखा बट उस औरत को उस वेफर जैसे टाइनी स्क्रैप ऑफ केक को भी देने का जी नहीं चला विच मीन्स दैट द लेडी वॉज अ माइजर कंजूस थी एंड सेल्फिश भी थी फॉर शी सेट my cake that seem too small when i eat of them myself are yet too large to give away so she put them on the shelf now wo saint peter ko cake ka tukda kyon nahi dena chahti thi kyunki usne kaha ki mera cake jab main khud khati hu to bahut chota lagta hai but agar kisi ko dene ka time aaye to mujhe wahi same tukda bahut bada lagta hai and isliye she put that on the shelf Then good Saint Peter grew angry, for he was hungry and faint, and surely such a woman was enough to provoke a saint. Provoke, yani to make angry. Now Saint Peter was very hungry and faint also, weak also, and ye lady cake ka ek chota sa tukda dene ke liye bhi tayar nahi thi. And surely, is tarah ki aurat ek saint ko bhi gussa dila sakti hai. And he was angry, and he said, "You are far too selfish." to dwell in a human form to have both food and shelter and fire to keep you warm selfish yani swarthi dwell yani rehna to live human form yani insaan ke roop mein so gusse mein aake saint peter cursed that selfish lady and kaha ki tum itni swarthi ho ki tum human form mein rehne ke layak nahi ho tumhe bhagwan ne food diya hai shelter diya hai and tumhare paas fire bhi hai jisse tum apne aap ko warm rakh sako बट तुम इतनी सेल्फिश हो गई हो कि तुम ये सब चीजें किसी के भी साथ शेयर करना नहीं चाहती नाउ यू शेल बिल्ड एज द बर्ड्स डू एंड शेल गेट योर स्कैंटी फूड बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड सो सेंट पीटर उस वुमेन को कर्ज करते हैं कि अब से तुम एक बर्ड बन जाओगी एंड एक बर्ड की तरह अपना घर बिल्ड करोगी बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग द ड्राई वुड तुम्हें बहुत स्कैंटी फूड मिलेगा बहुत थोड़ा खाना मिलेगा खाने को देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी नेवर स्पीकिंग अ वर्ड एंड आउट ऑफ द टॉप फ्लू अ वुड पैकर फॉर शी वॉज चेंज टू अ बर्ड सो जैसे ही सेंट पीटर ने उस वुमेन को कर्ज किया वो बिना कुछ बोले घर में जो फायर प्लेस था उसके चिमनी में से बाहर निकल आई एंड शी वॉज चेंज टू अ बर्ड शी हैड अ स्कॉलेट कैप ऑन हर हैड एंड दैट वॉज लेफ्ट द सेम but all the rest of her clothes were burned black as a coal in the flame now ye woman ne ek scarlet color ki cap pehen ke rakhi thi and jab ye woman chimney mein se bahar nikal kar bird ban gayi to us bird ke sar par bhi ek red color ki cap thi but us woman ke baaki ke jo kapde the wo coal ki tarah jal kar pure black color ke ho gaye the and us woodpecker ke body ka color bhi black tha and every country school boy has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day boring and boring for food aisa kaha jata hai ki har gaon ke school ke bachcho ne ek aisi hi bird ko woods mein yani jungle mein dekha hai wo jungle mein trees pe rehti hai and aaj bhi wo dig karti rehti hai apna food collect karne ke liye so this is the story of northland the legend of northland कि कोई भी अगर गांव में या जंगल में वुडपैकर को देखता है तो एल्डर्स अपने बच्चों को ये वुमेन एंड वुडपैकर की कहानी सुनाते हैं विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस पोएम थ्रू दिस पोएम वी गेट द मैसेज दैट पीपल विद नेगेटिव एंड इन ह्यूमन वैल्यूज लाइक सेल्फिशनेस ग्रीड आर अल्टीमेटली पनिश्ड वी हैव गॉट द ब्लेसिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ वी आर लकी इनफ टू हैव दिस ह्यूमन फॉर्म एंड वी आर ब्लेस्ड विद फूड एंड शेल्टर बट इट हैज टू बी अर्न थ्रू गुड मॉरल कंडक्ट we should not be greedy and should help the poor needy and hungry people i would like to end with a great saying by mahatma gandhi he quotes earth provides us enough to satisfy every man's need but not every man's greed thank you